హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జనవరి నైన్త్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో వచ్చిన షిఫ్ట్ వన్ అండ్ షిఫ్ట్ టూలో వచ్చిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దామండి సో తప్పకుండా ఎంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో ఓకే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ కే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అంటున్నారు చూసుకోండి టూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ కే కి కారకం టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అయితే అప్పుడు కే యొక్క విలువ ఎంత అంటున్నారు ఎప్పుడైనా సరే ఫ్యాక్టర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నప్పుడు చూసుకోండి అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటాం అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ వచ్చిందండి ఓకే అంటే ఎక్స్ వాల్యూ హాఫ్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ జీరో అవుతుంది అని అర్థం అంటే క్లియర్ గా చూసుకోండి ఒకవేళ ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది ఫ్యాక్టర్ అనుకోండి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ టూ పెట్టినప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ జీరో అవుతుంది అని దాని అర్థం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్ వాల్యూ హాఫ్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ జీరో అవుతుంది అని అర్థం సో ఎక్స్ ప్లేస్ లో హాఫ్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సో సింపుల్ గా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఎంతండి టూ బై టూ పవర్ ఫోర్ అంటే టూ క్యూబ్ అండి సో వన్ బై ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఆ సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి అండ్ ఎల్సిఎం మైనస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్నిటికీ అండ్ ఎల్సిఎం ఎయిట్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ దీనికి ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ఫోర్ రైట్ సో ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్టీన్ అంటే మైనస్ నైన్టీన్ బై ఎయిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సింపుల్ చూడండి ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలంటే ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం ఎయిట్ అయింది ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ ఏంటి టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ సెవెన్ ఆర్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ఫోర్ ఓకే సో ఇది నైన్టీన్ బై ఎయిట్ అటుపక్క వెళ్ళడం వల్ల మైనస్ అయింది అనమాట మైనస్ నైన్టీన్ బై ఎయిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం పైప్ ఏ పైప్ బి అండ్ పైప్ సి విల్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ టూ డేస్ అండ్ హాఫ్ డే రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ద ట్యాంక్ గెట్ ఫిల్డ్ వెన్ ఆల్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లియర్ గా ఏమన్నారు గొట్టం ఏ గొట్టం బి అండ్ గొట్టం సి వరుసగా ఏ వచ్చేసి నాలుగు రోజుల్లో ఆ ట్యాంక్ నింపగలదంట బి వచ్చేసి పైప్ బి వచ్చేసి రెండు రోజుల్లో నింపగలదంట అండ్ పైప్ సి వచ్చేసి అర రోజులోనే నింపేస్తుందంట ఆ ట్యాంక్ ని మొత్తం అలా అయితే అన్ని పైపులు ఒకేసారి ఒకే సమయంలో తెరిచినప్పుడు అంటే మూడు పైపులను ఒకేసారి తెరిచినప్పుడు ఎన్ని రోజుల్లో ఆ ట్యాంక్ నిండుతుంది అని అడుగుతున్నారండి సో క్లియర్ గా చూసుకోండి మనకేంటి ఏకి నాలుగు రోజులు పడుతుంది బికి రెండు రోజులు పడుతుంది సికి అయితే హాఫ్ డే మాత్రమే పడుతుంది ఓకే సో మనం సింపుల్ గా ఏం చేయాలంటే ట్యాంక్ ని కొన్ని యూనిట్ లో అని మనం అనుకోవాలి ఎన్ని యూనిట్లు అనుకుంటాం ఈ మూడిటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం ఫోర్ కి టూ కి హాఫ్ కి ఎల్సిఎం ఫోర్ ఏనండి ఫోర్ ఏ ఎల్సిఎం అవుతుంది అంటే టోటల్ యూనిట్స్ వచ్చేసి మనం ఫోర్ యూనిట్స్ అనే అనుకుంటున్నాం ఆ బ్యాంక్ ఆ ట్యాంక్ యొక్క మొత్తం కెపాసిటీ నాలుగు యూనిట్లు అని అనుకుంటున్నాం చూసుకోండి ఎల్సిఎం ఫోర్ అని ఎలా చెప్తాను ఫోర్ కి టూ కి తెలిసి ఎల్సిఎం ఫోర్ అని హాఫ్ టేబుల్ లో కూడా మనకి ఫోర్ వస్తుంది సింపుల్ గా హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫోర్ కరెక్ట్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇంకా ఏమీ స్పెషల్ గా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అలాగే మీకు ఫ్రాక్షన్స్ లో ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కోవాలో ఆ వీడియోస్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసాం అండి ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కోవాలనేది మనం చూసాం ఆల్రెడీ సో మీరు ఒకవేళ తెలియకపోయి ఉంటే కంపల్సరీగా చూడండి ఆ వీడియోస్ కూడా ఓకే సో సింపుల్ టోటల్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఏకి నాలుగు రోజులు పడుతుంది నాలుగు యూనిట్లు చేయడానికి అంటే రోజుకి ఒక యూనిట్ చేస్తుంది బికి రెండు యూనిట్లు పడుతుంది నాలుగు రోజులు సారీ నాలుగు రెండు రోజులు పడుతుంది నాలుగు యూనిట్లు చేయడానికి టూ డేస్ పడుతుంది రైట్ అంటే రోజుకి రెండు యూనిట్లు చేస్తుంది హాఫ్ డేలో ఫోర్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే రోజుకి సి ఎయిట్ యూనిట్స్ చేస్తుంది అంటే టోటల్ ముగ
ఫోర్ బై లెవెన్త్ ఆఫ్ ది డే అంటే మనం హవర్స్ లోకి మార్చుకోవాలంటే ఫోర్ బై లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో నైంటీ సిక్స్ బై లెవెన్ హవర్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఆ హవర్స్ లో ఆప్షన్ ఉంటే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ హండ్రెడ్ సింపుల్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కామన్ గా ఉండాలి ఫ్యాక్టర్ ఈ రెండింటికి కూడా కామన్ గా ఉండాలి కానీ అది హైయెస్ట్ అయి ఉండాలి చూడండి ఫస్ట్ ఒక టూ తీసాం అనుకోండి బయటికి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఇదేమవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇంకా కామన్ గా ఉందా ఎంత కామన్ గా ఉంటే అదంతా తీసేయాలన్నమాట అదే హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఇంకొక టూ తీసాం ఓకే అప్పుడు ఏమైంది ఇది థర్టీన్ అయింది ఇదేమైంది ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది ఇంకేమైనా కామన్ గా ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి ఏమీ లేవు థర్టీన్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఇంకా కామన్ గా ఏమీ లేదు అంటే టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇదే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది అని మనం సింపుల్ గా చెప్పచ్చు రైట్ ఈజీగా చూడాలంటే ఏంటి కామన్ గా ఏముందో తీసేయాలి ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్ గా ఫోర్ కనిపించేస్తే ఆ ఫోర్ తీసేస్తారు ఫోర్ తీసేస్తే మనకి ఇది థర్టీన్ అయింది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది ఇంకేదైనా కామన్ గా ఉందంటే ఏమీ లేదు సో ఫోర్ ఏ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ జెడ్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అంటున్నారండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి రెండు యాంగిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ అండ్ జెడ్ మిడ్ పాయింట్ అని చెప్పారు సో జెడ్ మిడ్ పాయింట్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతాయి సేమ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి ఇది ఏ అని మనం అనుకుందాం ఓకే సేమ్ కాబట్టి ఎంతైనా అనుకోవచ్చు మనం ఏ అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఎడ్జసెంట్ ఇటు పక్క కూడా ఈ యాంగిల్ చూసుకుంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఇది ఎడ్జసెంట్ సో రెండింటికి కూడా మనకి టాన్ తీటా అనేది అప్లై అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో చూసుకుంటే టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఏ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వై బై ఏ అవుతుంది సింపుల్ థింగ్ మనకేంటి ఏ ఏ ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ టాన్ థర్టీ ఎంత అండి వన్ బై రూట్ త్రీ టాన్ సిక్స్టీ ఎంత రూట్ త్రీ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది ఈ ఏ ఇటు పక్క వచ్చింది ఎక్స్ ఇటు పక్క వచ్చింది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై రూట్ త్రీ అయింది ఇక్కడ ఏ ఎంత అవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ అటు పక్క వెళ్తే రూట్ త్రీ వై అవుతుంది సో ఈ రెండు ఏమవుతాయి సేమ్ అవుతాయి ఎందుకంటే రెండు ఏనే కాబట్టి ఎక్స్ బై రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ వై అవుతుంది సో ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ త్రీ సో ఎక్స్ బై వై వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే త్రీ అని మనం సింపుల్ గా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం చాలా చాలా ఈజీగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎల్సిఎం ఈస్ నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ చూసుకోండి ఎల్సిఎం ఏంటి తొంభై ఒక్క సార్లు అంటే హెచ్సిఎఫ్ కి నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఉందంట ఓకే అలాగే ఏమంటున్నాడు హెచ్సిఎఫ్ ప్లస్ ఎల్సిఎం వాల్యూ ఇచ్చాడండి క్లియర్ గా చూసుకోండి ఇక్కడ ఏంటి హెచ్సిఎఫ్ ని ఎల్సిఎం ని కలిపితే హెచ్సిఎఫ్ ని ఎల్సిఎం ని కలిపితే టూ సెవెన్ సిక్స్ జీరో అంటున్నాడు అలాగే ఒక నెంబర్ రెండు వందల పది అయితే ఇంకో నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు చూడండి టూ నెంబర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం ఇచ్చారు హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఓకే వాటి వాల్యూస్ లేదు కానీ ఏంటి వాటి గురించే మాట్లాడుతున్నారు రెండు నెంబర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం వచ్చేసి హెచ్సిఎఫ్ కి తొంభై ఒక్క సార్లు ఉంటుంది అన్న నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఉంటుంది అని చెప్పారు తర్వాత ఆ రెండు నెంబర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ని కలిపితే టూ సెవెన్ సిక్స్ జీరో అని చెప్పారు అందులో ఒక నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ అయితే ఇంకొక నెంబర్ ఏంటి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారండి మనం సింపుల్ గా చూసుకోండి హెచ్సిఎఫ్ ప్లస్ ఎల్సిఎం ఇక్కడ టూ సెవెన్ సిక్స్ జీరో ఇచ్చారు ఎల్సిఎం ఏం చెప్పారు నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ అన్నారు అంటే ఎల్సిఎం ప్లేస్ లో మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు నైన్టీ వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ అని మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అంటే హెచ్సిఎఫ్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటే అప్పుడు ఇది నైన్టీ వన్ ఎక్స్ అవుతుంది నైన్టీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే నైన్టీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెన్ సిక్స్ జీరో చూసుకోండి క్లియర్ గా మనకి ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి త్రీ టైమ్స్ ఉంది అంటే జీరో ఉంది సో థర్టీ టైమ్స్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది థర్టీ అయింది ఎక్స్ ఎంత అయిందండి థర్టీ అయింది అంటే మనకి సింపుల్ గా ఇక్కడ
सिंपल थ्री वन सारी जीरो जीरो कैंसिल थ्री सैवन जार सैवन टेबल मन दी कैंसिल से सवेन थ्री जार ट्वेंटी वन सैवन नईन जार सिक्टी थ्री अंत इंको जीरो अंटे एज ईक्वल टू थ्री हड्रेड अं नई अटे मरों नंबर एम अंत थ्री हड्रेड नई अवतनी अमन सिंपल ऐसी ओके सो नंबर टू हंड्रेड टेन इंकोक नंबर एंड नई ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन मैं चुदा हाउ मेनी नंबर बिटी त्री हंड्रेड टू थौज आर् डिजबल बै स चूँ मूडो वल नीचे वे मध्य नंबर सैवन तो भागता सिंपल थिंग मन त्री हड्रेड नि सैवन तो मन डिवेड ओके त्री हड्रेड की सैवन तो डिजबल अगर नंबर चूस्त सोर जार ट्वी एट सोर जार ट्वी एट ट्वी उ रिमैंडर अंत सू जार फोर्टी ओके इंतरकूते लपल ओके इंतरकू लपल अं मूड कलब रे नंबर सैवन तो डिजबल अटी टू नंबर कई अंत फारटी थर्ड नंबर अद्तनी सिंपल ऐ मन की सैवन फोर्स ट्वेंटी एट सैवन तो डिवेड सोर्स ट्वेंटी एट नंबर तक अंत थ्री जीरो वन अवतनी थ्री जीरो वन डिजबल बै स ओके थ्री जीरो वन वे डिजबल बै स एनो नंबर अंत फारटी थर्ड नंबर इधी फारटी थर्ड नंबर अन्ट दी मुझे उन्न नंबर एन डिजबल सैवन तो अंत फारटी टू अला थौज वरक एन नंबर डिजबल सैवन तो अंत सैवन तो डिवेडी सैवन वन जार सैवन थर्टी वो रिमैं सोर्स ट्वेंटी एट ओके सैवन टू अं वन हड्रेड अं फारी टू उ इक अर्थम रईट सो वन थौज लोप चूस वन फारटी टू नंबर उ मोतम वन फारटी टू नंबर उ सो इला थ्री हंड्रेड लोप चूस्ते फारटी टू नंबर उ सो मत वन फारटी टू लारटी टू तीस अंत हड्रेड नंबर उ थ्री हड्रेड नीचे थौज मध्य सैवन तो डिवेड नंबर सिंपल थिंग मैं एम चेसा थ्री हड्रेड नि डिवेड सैवन तो ओके अंत इक मन की फारटी टू तस्कना थ्री हड्रेड नि दाट लेदी मन थ्री हड्रेड लप वर के चूसम फारटी टू नंबर उ थौज वरकू चूस वन फारटी टू उ सो वन फारटी टू नंबर फारटी टू तीस मिगल थ्री हंड्रेड नीचे थौज वरक वस्ताई अंत अभी हंड्रेड अवता है ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन मैं चुदा ए सैकिल वील मेड सौज रिवल्यूशन अंड कवर्ड ए डिस्टन आफ ल किस वाट द डयाटर आफ द वील चूँ वील ओके वील और रेवल्यूशन अंत इकडन इप्ड इला मल्ल ट्रावेल मल्ल अदे एंड ओके इदे प्लेस की मल्ल इकड़कें दी रेवल्यूशन अट रेवल्यूशन अंत एम दाने चुटकोलता अभी कवर चेसना अभी कवर चेसन दाने चुटकोलता अभी कवर चेसी एन रेवल्यूशन चुटकोलता अटे डेरीमीटर अट मन ओके पेरीमीटर आफ् ए सर्किल फार्मला टू पै आर् ओके टू पै आर् चुटकोलता टू पै आर् सो रेवल्यूशन की इध कवर डिस्टन एंता टू पै आर् ओके दाने चुटकोलता अदे कवर् सो एन रेवल्यूशन सैवन थौज रेवल्यूशन अद कि पदको किटर् ओके सो इपड़े डयाटर आफ् दी वील अड़ी ओके व्यास अड़े मन की रेडिय मन रेडिय व्यास डयाटर टू टाइम सिंपल ईजी मन कई सो मन के लवेन किस किस मन मीटर्स कर्च सो किस मन मीटर्स कर्चक इंटू थौज टू पै वालू ट्वेंटी टू बै स इंटू आर् इंटू सौज सो थौज सैनसल लैवन वन लैवन टू सो आर्जल टू वन बै फोर अंडी आर्जल टू वन बै फोर ओके सो अं टू आर् टू आर् कयाटर डयाटर एंत वन बै टू अ सो हाफ डयाटर एंता हाफ हाफ मीटर्स ओके वन बै टू मीटर्स अमन चुके ओके सो इला मन सिंपल इलांट क्वेश्चन सो नैक्स्ट क्वेश्चन मैं चुदा से आर्टल अट रूपी वन थ्री सिक्स जीरो कीपर मेड ए लास् फिफ्टीन पर्सेंट चूँ वस्तु पदमूड अरवे रूपये की अम्म वाल आ दुकानदार की पदहे शात नष्ट वा ओके अला इरवे शात गेन रावे लाभ रावे आ षाप कीपर अदे आर्टल अदे वस्तु कम्माली अट्नार अंत क्लियर चूडी पदहे शात नष्ट वे अतन एंत को अतन वात को आ पदहे शात पे 
ఎనభై ఐదు శాతానికి అమ్మేశాడు దీన్ని ఓకే అంటే ఎనభై ఐదు శాతమే అమ్మేశాడు అంటే ఎనభై ఐదు శాతమే ఈ పదమూడు వందల అరవైకి సమానం అవుతుంది సింపుల్ సెవెంటీన్ టేబుల్ లో పోతుందా సెవెంటీన్ ఫైవ్స్ ఓకే సెవెంటీన్ టేబుల్ లో ఇది పోతుందా సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిట్స్ రైట్ సెవెంటీన్ ఎయిట్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఎయిటీ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ అయింది మనకి ఎంత కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అని మనం ఒకసారి చూసుకున్నాం అనుకోండి ఫార్ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండి సో అంటే అతను కొన్నది పదహారు వందలకి ఓకే కానీ అతనికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం రావాలంటే ఎంత కమ్మాలంటున్నారు అంటే నాలుగో వంతు లాభం రావాలంటే పదహారు వందల్లో నాలుగో వంతు నాలుగు వందలు అంటే అతను రెండు వేలకు అమ్మితే అతనికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం వస్తుంది ఓకే చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం చూసుకొని ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి పేపర్ మీద పెన్ పెట్టుకున్నా కూడా మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాము ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం రూట్ త్రీ కాస్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే రూట్ త్రీ ఇంటూ కాస్ క్యూబ్ తీటా మైనస్ సైన్ క్యూబ్ తీటా వాల్యూ ఎంత అంటున్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఏంటి రూట్ త్రీ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా నడుపక్క పంపిస్తే సైన్ తీటా అవుతుంది కాస్ తీటా నడుపక్క పంపించేయండి ఎందుకు టాన్ తీటా అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా టాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ అయితే తీటా మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని తెలుసు సో అందుకని మనం పంపించాం సో తేటా వాల్యూ వచ్చింది సో రూట్ త్రీ ఇంటూ కాస్ సిక్స్టీ ఎంత కాస్ సిక్స్టీ ఈజ్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ సైన్ సిక్స్టీ ఎంత రూట్ త్రీ బై టూ ఇది హోల్ క్యూబ్ ఓకే కాస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ సో కాస్ సిక్స్టీ ఎంత అండి వన్ బై టూ సింపుల్ ఇప్పుడు రూట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇది మైనస్ త్రీ రూట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇది సో ఎంత అవుతుంది ఎల్సిఎం ఎయిట్ సేమే ఉంది సో రూట్ త్రీ మైనస్ త్రీ రూట్ త్రీ ఎంత మైనస్ టూ రూట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం దేర్ ఆర్ ఫైవ్ బ్లాక్ ఎయిట్ రెడ్ అండ్ నైన్ వైట్ బాల్స్ ఇన్ ఎ బ్యాక్ ఒక సంచిలో ఐదు నలుపు ఎనిమిది ఎరుపు అలాగే తొమ్మిది తెల్ల బంతులు ఉన్నాయంట If one ball is taken from the bag randomly, what is the probability that is not a white ball? So, if you take one ball from the bag, it will be the same as the bag. It will be the same as the bag. What is the bag? 5 plus 8 plus 9, 9, 8, 17, 5, 22. There are 22 balls. What is the white ball? 9. What is the white ball? 9 by 22. What is the bag? మొత్తం ఇరవై రెండు ఛాన్సులు ఉంటే అందులో తొమ్మిది ఛాన్సులు వైట్కి అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే ప్రతికూలంగా ఏమి ఉన్నాయి మిగతా పదమూడు వైట్కి అనుకూలంగా లేవు సింపుల్ థింగ్ రైట్ సో చూసుకోండి ఇరవై రెండు ఛాన్సులు ఉన్నాయండి మొత్తం ఇరవై రెండు బాల్స్ కాబట్టి మనకి ఇరవై రెండు ఛాన్సులు ఉన్నాయి ఆ ఇరవై రెండు బాల్స్ ఏదో ఒక బాల్ నే తీస్తున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ టూ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందులోని వైట్ బాల్ రావడానికి తొమ్మిది ఛాన్సులు ఉన్నాయి మిగతా అన్ని ఛాన్సులు ఏంటి వైట్ బాల్ రాకుండా ఉండడానికి అవి ఏంటి పదమూడు ఉన్నాయి రైట్ సో సింపుల్ గా మనం థర్టీన్ బై ట్వంటీ టూ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకు వైట్ బాల్ రాకుండా ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ సంభావ్యత అడిగారు కాబట్టి థర్టీన్ బై ట్వంటీ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ సో ఆన్ అప్ టు వన్ మైనస్ సిక్స్ బై ఫోర్ అంటున్నారు క్లియర్ గా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మధ్యలో ఒక టర్మ్ ఉంటుంది ఏంటి వన్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ అనేది కూడా ఉంది సో వన్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫోర్ బై ఫోర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో అండి ఇవన్నీ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయి సో మధ్యలో ఒక జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే అండి సో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఈ షిఫ్ట్స్ లో ఈ రోజు వచ్చిన షిఫ్ట్స్ లో మనం చూడడం జరిగింది సో తప్పకుండా రేపు షిఫ్ట్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఎగ్జామ్స్ షిఫ్ట్స్ లో కనుక మీరు ఎగ్జామ్స్ రాస్తే తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ కింద కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి ఆ క్వశ్చన్స్ ని మనం అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్